Это история о том, как американка Лия Хиллер неожиданно подверглась нападению выдры, и ей предстояла жестокая борьба за свою жизнь, будучи в воде. Вот ее рассказ. У моего отца есть хижина в отдаленном районе на острове Лейк, штат Миннесота, где мы часто проводили отпуск. В июле 2012 года, когда мне был 31 год, я останавливалась там во время подготовки к национальному чемпионату США по триатлону. Со мной был мой муж и двое детей, которым тогда было 4 и 2 года. Однажды утром я отправила свой обычный заплыв на милю. Я делала это уже сто раз, и мой отец собирался взять моих детей, чтобы последовать за мной на своей понтонной лодке. Все шло отлично, пока мои дети не сказали, что хотят, чтобы их отвезли обратно, чтобы перекусить. Я сказала отцу, что он может уплыть, так как здесь нет активного движения лодок. На озере Айленд вода цвета темного рома, поэтому когда ваша рука погружается в нее, вы не можете видеть дальше локтя. Ты не знаешь, что внизу. Я обогнула остров и уже возвращалась к берегу, когда меня укусили за пятку. Это была действительно острая боль. Сначала я подумала, что это щука Маскинон. Огромные рыбы, населяющие озеро, но известно, что они не агрессивны. Потом меня укусили за икру. Что-то схватило меня за ногу и начало кусать. Мне было очень больно и мой разум был в шоке. Примерно в 20 футов от меня высунулась голова, чтобы посмотреть на меня. И я поняла, что это была выдра. Я любитель животных и никогда не думала, что выдры на кого-то могут нападать. В течение следующих 10 минут я кричала и звала на помощь. Выдра продолжала торпедировать под водой, чтобы укусить меня за ноги, а затем всплывала, отслеживала, где я нахожусь и снова атаковала. Я знала, что не смогу переплыть ее, поэтому мне нужно было просто подготовиться к укусам и попытаться защитить свою шею, потому что если бы она попала туда, я бы утонула. Эти острые обжигающие укусы были со всех сторон, и она укусила меня 25 раз. Некоторые из них были в 2 дюйма в глубину, и один пронзил мою лодыжку, а другой прошел через икроножную мышцу. Но мне не чужды невзгоды. Когда мне было 18, я пережил автомобильную аварию, тогда я вылетела через лобовое стекло. Я провела 6 месяцев в больнице, и мне пришлось сделать несколько операций. Когда мне было 23 года, у меня диагностировали рак щитовидной железы, и мне пришлось удалить лимфатические узлы. Я знаю, что этот опыт помог мне. Я знала, что должна бороться. Я продолжала кричать, и в конце концов мой отец услышал меня. Он был в такой панике, что потопил мотор понтонного катера, пытаясь его завести. Ему нужно было добраться до другой лодки, которая, к счастью, завелась, и он добрался до меня и вытащил из воды. Он не мог оставить моих детей одних, поэтому они тоже были в лодке. И моя дочь рыдала, увидев, что ее мама вся в крови. Несмотря на то, что мне было больно, я переключилась на мамин режим и успокаивала ее. Я знала, что теперь, когда я вылезу из воды, со мной будет все в порядке. Должно быть прошло 10-15 минут, прежде чем мой папа добрался до меня. А без него это могло продолжаться намного дольше, потому что поблизости не было других лодок. Мой гидрокостюм был спасителем. Четверть дюйма неопрена забрали много царапин, и он был разорван. Под ним струилась кровь. Мы сразу же отправились в больницу, где врачи забеспокоились, что у выдры может быть бешенство. Так как у меня было 25 открытых ран, мне пришлось сделать прививку от бешенства в каждую из них. Лекарство было столько, что меня рвало повсюду. Первое, что я спросила, когда меня перестало тошнить, было, когда я смогу вернуться в озеро. Врачи думали, что это сумасшествие, но я знала, что если я не смогу вернуться в воду и встретиться лицом к лицу со своим страхом, то никогда больше не захочу этого делать. Мне прописали двухнедельный курс антибиотиков, после чего мне сказали, что со мной все в порядке. Примерно две недели спустя был триатлон, и я знала, что это будет мой способ вернуться. Я сделала это в гидрокостюме с надписью на спине «Девушка выдра». Я и сейчас плаваю. Я горжусь той историей нападения выдры, потому что она показала мне, насколько я могу быть психологически сильной. Эта выдра тоже жива. Никто не знает, почему она напала на меня, но врачи предположили, что это была мать выдра, защищавшая свои детеныши. После этого мой отец видел, как она плавала в течение многих лет. Я не думаю, что кто-то еще плавал в этом месте. Вот такая удивительная история. Выдры очень редко нападают на людей. По большей части это связано с бешенством и защитой потомства. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.